السلام عليكم ورحمة الله كما تعلمون نحن الآن في أعلى قصر السلطان وقاعات الحكم هذه بواب تؤدي إلى قسم الحرم الرجل الوحيد المسموح له بعبور هذه البوابة إلى قسم الحرم هو السلطان فقط لا يسمح لأحد بدخول جناح السلطان إلا بإذن الكاية والكاية هي كبيرة الخدم في قسم حريم السلطان هذا هو التصريح لعبور هذه البوابة هنا هذه البوابة فإنها سلم خلفي في القصر منه يصعد العبيد إلى قاعة السلطان أغوات القصر أو العبيد من الخصيان هذا السلم يوصل مباشرة إلى مقر الخصيان من العبيد والآغوات في القصر هذا سلم العبيد منه يذهبون إلى سكنهم ومنه يصعدون هنا في الطابق الأسفل نجد مدرسة الآغوات ومصلى الآغوات أقسام الطابق الأرضي مقسم إلى أجنحة يضم العديد من القاعات وكلها مخصصة للآغوات هذه القاعة التي في الواجهة توجد مدرسة الآغوات حيث يتم تعليم هؤلاء ويتم تدريبهم في هذا المكان انظروا معي إلى روعة المكان وجمال الألوان وتناسق النقوش وجمالها اشتهرت الدولة العثمانية بصناعة القيشان أو البلاط المزخرف أيضا الإضاءة مع الألوان والتداخل والرسوم الهندسية تعطي للمكان بهاء وروعة وجمالا حتى الأعمدة الأرضيات كل شيء متناسق في جمال بديع نخرج الآن من مدرسة الأغوات ونتجه إلى قاعة أخرى من القاعات الموجودة في هذا الطابق السفلي هذه هي بوابة حريم السلطان من الخارج وها نحن نخرج من الداخل إلى الخارج بمعنى أنه منظر معكوس نحن الآن في الداخل وسنخرج إلى خارج البوابة لكي نرى صورة هذه البوابة ونحن ندخل إليها حريم السلطان له عدة بوابات كل منها في اتجاه شأن القصور التي تم بناؤها في مراحل متعددة على أزمنة متعاقبة فليس لها بوابة واحدة ولكن لها بوابات متعددة هذه هي الجدارية وتلك رسمة تعبيرية عن حريم السلطان هذه هي البوابة وها نحن ننظر إلى تلك القاعة التي تستقبلك عند مدخل البوابة انظروا إلى القبة وجمالها وروعة البناء هنا في الأرض تلاحظون أن الأرضية التي يقف عليها هؤلاء مختلفة أما هذا فهو مدخل لمسجد الأغوات الخصيان من العبيد السود مدخل لمسجد الأغوات الخصيان من العبيد السود حيث يصلي في هذا المسجد الأغوات وفي مؤخرة المسجد شرفة صغيرة 
كي تطل منها الجواري ويأتمون بالآغاوات في صلاتهم هذه هي الشرفة وهذا هو سقف مسجد الآغاوات وهذا المسجد تم تجديده بعد أن احترق أيضا هذا المسجد يزين بلوحات الإيشاني ولكن هنا نجد أن هذه اللوحات مرسوم على جزء منها رسوم دينية تعبر عن مكة وعن أنبياء الله واتجاه القبلة أعيد بناء المسجد عام 1665 بعد حريق أصاب البناء هذه الجداريات تعبر عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء واتجاه القبلة وهي رسوم تعبيرية وتحتوي على بعض الأدعية في الكتابات والنقوش وبعض الآيات القرآنية كما ذكرت مسبقا الدولة العثمانية تشتهر بصناعة القيشاني أو البلاط المزين هنا الآيات القرآنية الجميلة والخطوط البديعة و النسق الزخرفي للبلاط المزين بهذه الآيات أو القيشاني تملأ أرجاء المكان نتجه إلى محكمة العبيد أو الأغوات حيث تتم محاكمة الأغا الذي يرتكب خطأ أما هذا القسم فإنه مدخل الحرملك الذي كانت تعيش في نساء السلطان وأم السلطان وبناته هذا الممر في الطريق كانت تجلب الأسواق إليه وكانت النساء تخرجنا إلى هذا الممر لتخترن ما تشاء من الأسواق أما البلاط فإنه مختلف بحيث يتيح لخيل السلطان أن يدخل إلى هذا المكان هنا على كل الأبواب تجد الآيات القرآنية والأدعية تملأ الأماكن وتملأ الجدران وعلى مداخل الأبواب لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين هذه الآيات والأدعية التي تملأ الجدران جميعها جميلة ورائعة وبديعة انظر إلى الممر وكيف أنه كان معدا لدخول حصان السلطان إليه أما هنا في هذه البوابة وهي مخرج الحرملك هذه القاعة من مخرج الحرملك تعتمد على تقنية المرايا المتقابلة أما هنا فنحن في جناح والدة السلطان ووالدة السلطان أقوى شخصية في الحرملك هنا الهندسة العثمانية اعتمدت على الخزانات داخل الحوائط هذه الشبابيك خلفها خزانات أو ما يسمى بالدولاب أو ما يتم فتح هذا الباب تجد خلفه تجويف يوضع فيه الملابس والمتعلقات والأغراض وغير ذلك أما هذا فهو حمام والدة السلطان المطل على جناح والدة السلطان هنا ندخل مرة أخرى إلى جناح والدة السلطان هنا الزخارف والزينات تملأ الجدران في كل اتجاه
أما هذه فإنها مدفأة كانت تستعمل وتشعل لكي تبعث الدفء في المكان فنحن نعلم أن القصر في الشتاء يكون جوه شديد البرودة وهذه القاعة كانت تجلس فيها والدة السلطان وانظروا إلى الزينات والزخارف النباتية التي تخلو من الأرواح لا تجد هنا صورة لحيوان ولا لطائر ولا لإنسان ولكنها جميعها زخارف طبيعية تخلو من ذوات الأرواح وهذه قبة جناح والدة السلطان هذه هي الخزانات داخل الحوائط وهذه هي المدفأة كل قطعة تحمل رقما لأنها مسجلة ضمن الآثار وبالكشف عن رقم القطعة يتم التعرف على معلومات حول هذه القطعة هذه هي المدفأة وتلك القبة ببهائها وزينتها وجمالها جمال وروعة من الواضح هنا أن الثريا قد تمت إزالتها ندلف إلى الحمام الخاص بوالدة السلطان نقوش الحمامات بديعة وهذه خزانات في الحوائط أيضا توضع فيها المناشف والملابس وهنا نظام للماء الماء الساخن والبارد في هذه الأحواض هنا الشمس تنزل من السقف إلى داخل الحمام فتحات لدخول الشمس فن شمسي يعتمد على سقوط ضوء الشمس مباشرة إلى داخل تلك الحجرات والحمامات أحرص على إبراز كل جزء في هذا القصر هذا الحوض حوض الاستحمام أحواض أخرى أما هنا غرفة نوم السلطان هذه الغرفة خاصة بالسلطان مراد الثالث هذه القبة نلاحظ أن فيها فتحة لدخول الشمس وحولها صورة الإخلاص وهي تمثل الدنيا القبة مليئة بالفيروز والزجاج والإنارة إذا سقطت عليها من أسفل لمعت كالنجوم أما هذه القطع من الزجاج تمثل الكواكب هنا يوجد شلال للماء الهدف منه 
إذا تحدث السلطان مع زوجته فإن صوت خرير الماء يمنع خروج صوت السلطان إلى الخارج هذه الستارة تغلق حينما يتزوج السلطان لأن خلف الستارة هي غرفة حرم السلطان يتزوج بداخلها توضع الهدايا والستارة مغلقة ثم يفتح الباب فتدخل الهدايا إلى داخل الغرفة من هذا الباب تخرج وتدخل زوجة الأحجار الجميلة من منطقة إزنك في تركيا ومصانعها موجودة حتى يومنا هذا من هنا يخرج الأمراء أما هذه القاعة فهي أهم قاعة في الحرملك وهي قاعة الاحتفال حيث يلتقي السلطان بأسرته داخل هذه القاعة في الأعياد والاحتفالات الرسمية إنها غاية في الفخامة والروعة ولكن انظر لهؤلاء كيف سادوا ثم بادوا هذا هو إيوان الاستقبال انظروا إليه كم هو رائع وجميل انظروا لروعة وفخامة وجمال هذه الحجرة التي كان يلتقي فيها السلطان بأبنائه في المناسبات انظروا أيضا إلى الثرية المعلقة والمدلاة من السقف قمة الفخامة والروعة والجمال قمة في الفن والزخرفة حيث كان يلتقي بهم السلطان في المناسبات والأعياد المرايا الباكستانية والجرات اليابانية هدايا من كل دول العالم تقدم للسلطان طلبا لوده انظروا إلى هذه القبة وروعتها وبهائها جمال وروعة ودقة وإتقان آيات من القرآن الكريم فوق الأبواب وأدعية مباركة باب السلطانة رسم تخطيطي للقصر وغرفات القصر سرير السلطان مكتب السلطان
أترككم تشاهدون هذا الجمال وتلك الروعة حتى مشغولات الشبابيك النحاسية بديعة ورائعة